প্রিয় শিক্ষার্থী অভিভাবক আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিও থেকেই আমি শুরু করব ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের সমাধান আলোচনা করা শুরু করে দেব ইনডেক্সে দেখতে পাচ্ছেন ইউনিট দেওয়া আছে তো ইউনিট অনুযায়ী আমি আলোচনা শুরু করব প্রথমে আমি এক নম্বর ইউনিটের লিসনগুলো আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব এখানে ইউনিটের নাম হচ্ছে টকিং টু পিপল ইউনিটের শুরুতেই কিছু ভোকাবুলারি দেওয়া আছে অর্থাৎ কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে সেগুলো আমাদের বাংলা মিনিং জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বাংলা মিনিংগুলো আমরা বইয়ের শেষেই পেয়ে যাব গ্রোসারি পার্টে পেয়ে যাব অর্থাৎ একশো তেপ্পান্ন থেকে একশো তিপ্পান্ন পেজে আমরা এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো পেয়ে যাব আশা করি আপনারা দেখে নেবেন এখন লিছন এক দশমিক এক দেখা যাক এখানে প্রথম একটা হচ্ছে ইউনিট আর পরের এক এটা হচ্ছে এই এক নম্বর ইউনিটের লিছন এক বোঝাচ্ছে ওকে বলছে আস্ক অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স উইথ ইয়োর ফ্রেন্ড অর্থাৎ এখানে আস্ক মানে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা আনসার মানে উত্তর করা দি ফলোইং কোয়েশ্চেন্স এখানে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস মানে বন্ধুর সাথে নিচের প্রশ্নগুলোর জিজ্ঞেস করতে হবে এবং উত্তর করতে হবে তো এখানে তিনটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আমরা প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করি এখানে বলা আছে হাউ মেনি মেম্বার্স ডু ইউ হ্যাভ ইন ইউর ফ্যামিলি এখানে হাউ মেনি মানে কতটা মেম্বার্স মানে হচ্ছে সদস্য ডু ইউ হ্যাভ ইন ইউর ফ্যামিলি মানে তোমার পরিবারে কতগুলো সদস্য আছে তো আমরা লিখে নিতে পারি এখানে এক নম্বর প্রশ্নটার সলিউশন এভাবে লিখে নিতে পারি এখানে যেহেতু হাউ মেনি আছে তো দেয়ার আর্ট দিয়ে শুরু করতে পারি অথবা আচ্ছা আমি দেয়ার আর্ট দিয়ে শুরু করলাম তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই चार जन सो एटरल तो एस जुक्त करते हैं दु नम्बर देखते डिस्क्राइब योर रिलेशनशीप उम তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক বর্ণনা করো ওকে তাহলে আমার যে পরিবারের চারটা সদস্য তাহলে তারা আমার কে কে হয় কি কি সম্পর্ক তাদের সাথে সেটা আমরা লিখব তাহলে আমরা লিখতে পারি মাই মাই রিলেশনশিপ রিলেশন শিপ উইথ দেম এখানে যা আছে তাই লিখে নিলাম শুধু মাই দিলাম এখানে মাই রিলেশনশিপ উইথ দেম ওয়ান অফ মাই ফাদার একজন আমার বাবা ওয়ান অফ মাই মাদার ওকে তাহলে বাবা মা হয়ে গেল আর দুইজন থাকে একজন আমার বোন দেব তারপর একজন আমি নিজেই আনাদার আনাদার ওয়ান ইজ মাই সিস্টার সিস্টার অ্যান্ড আর একজন বাকি থাকলো সেটা আমি অ্যান্ড লাস্ট অন মানে শেষের জোন লাস্ট অন ইজ মি ওকে তো আবার দুই নম্বর প্রশ্নটার অ্যান্সার করাও শেষ এখন আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে দেখি কি বলছে 
বলছে ডু ইউ টক টু ইউর প্যারেন্টস ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ ইউ টক টু ইউর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তুমি যেভাবে টক করো মানে কথা বলো প্যারেন্টস মানে পিতা মাতার সাথে ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ ইউ টক টু ইউর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস সেইভাবে মানে একইভাবে তুমি কি তোমার দাদা দাদির সাথে কথা বলো সেটা আমাদের বলতে হবে তো আমরা সাধারণত সেইভাবেই কথা বলে থাকি মানে সুন্দরভাবে ভদ্র আচরণ করে থাকি বাবা মার সাথে যেমন দাদা দাদির সাথেও তেমন আচরণ করে থাকি তাহলে এই যে অক্সুলারি ভার্ভ ডু দিয়ে শুরু হয়েছে প্রশ্নটা সেহেতু আমরা আনসার করার সময় ইয়েস দিয়ে আমরা আনসারটা শুরু করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি তিন নম্বরটা ইয়েস কমা দেব ইয়েস আই টক টু মাই প্যারেন্টস প্যারেন্টস ছো এখানে যা আছে আমরা সেভাবে লিখবো জাস্ট ইয়েস দেব ইয়েস দেওয়ার পর ইয়েস এখানে ইউয়ের জায়গায় আই দেব আই টক টু আই ইউয়ের জায়গায় শুধু মাই দেব এখানে ইউয়ের জায়গায় মাই দেব আই টক টু মাই প্যারেন্টস ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ আই আই ইউয়ের জায়গায় আই দেব অ্যাজ আই টক টু মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তো জাস্ট সবই ঠিক থাকবে শুধু হচ্ছে এই যে ইউয়ের জায়গায় আই দেব আর ইউয়ের ইউয়ের জায়গায় মাই দেব তাহলেই হচ্ছে ওকে আমাদের কোনো আলাদা ভাবে চিন্তা করার দরকার হচ্ছে না প্রশ্ন থেকে উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে আই টক টু মাই প্যারেন্টস ইন দ্য সেম ইন দ্য সেম ওয়ে ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ আই টক টু মাই গ্রান্ড প্যারেন্টস ওকে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরও শেষ তো আমরা পরের পেজে চলে যাই লিসন লিসন ওয়ান পয়েন্ট টু ওকে এখানে বলছে লোক এট দ্য পিকচার বেলো লোক মানে দেখা এট দ্য পিকচার মানে ছবিতে বেলো মানে নিচে অর্থাৎ নিচের ছবিটি দেখো হ্যাঁ নিচের ছবিটি দেখো দেন তারপর আজ কেন আনসার জিজ্ঞেস করো এবং উত্তর দাও দি ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার মানে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও জোড়ায় পেয়ার মানে জোড়া বোঝায় হ্যাঁ তো এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পিছনে ঝোপ ঝাড় দেখতে পাচ্ছি জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি দুইটা ছেলে একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি তারা হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করতেছে অর্থাৎ তারা হয়তো খেলা করবে বা এরকম কিছু হতে পারে তো এখানে প্রশ্নগুলো জাস্ট আমরা দেখব প্রশ্নগুলো বলছে কেন গেস হু দে আর তুমি কি মনে করো তারা তুমি কি মনে করো তারা কে মানে প্রশ্নটা এমন ক্যান ইউ গেস তুমি কি মনে করো বা ভাবো ভাবতে পারো হু দে আর তারা কারা হ্যাঁ তাহলে এই যে অক্সুলারি ভাব দিয়ে প্রশ্নটা যেহেতু শুরু হয়েছে সো আমরা ইয়েস দিয়ে উত্তরটা করতে পারি অথবা ন দিয়ে উত্তরটা করতে পারি যেহেতু আমরা জানি তারা কারা সো আমরা লিখতে পারি ইয়েস ইয়েস এর পর কমা দিতে হয় ইয়েস আই ক্যান আই ক্যান গেস হু দে আর ওকে তাহলে এটাই জাস্ট এইটার উত্তর তারপরের প্রশ্নটা আমরা দেখব হাট ডু ইউ থিঙ্ক ইন দ্য রিলেশনশিপ এমং দেম এখানে বলা হয়েছে হাট ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি ভাবো ইন দ্য রিলেশনশিপ তাদের মানে ইন দ্য রিলেশনশিপ মানে সম্পর্ক এমং দেম তাদের মধ্যে তুমি কি ভাবো যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গুলো কি বা সম্পর্কটা কি অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা তো সম্পর্ক আছে ফ্রেন্ড হতে পারে ভাই বোন হতে পারে 
পাড়া প্রতিবেশী হতে পারে তাদের মধ্যে তুমি কি ভাবতেছো কি রিলেশনশিপ বা সম্পর্কটা হতে পারে তো আমি তা ভাববো যে তারা সহপাঠী হ্যাঁ বা ফ্রেন্ডস তো আমরা লিখতে পারি যে আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক আমি মনে করি সো এখানে ইউয়ের জায়গায় আই দিছি থিঙ্ক থিঙ্ক লেখছি তারপর আই থিঙ্ক দি ইজ বাদ দিয়ে দিছি দি রিলেশনশিপ দি রিলেশন শিপ এমং দুই এর অধিক বোঝালে এমং বসবে আর দুই এর মধ্যে বোঝালে বিটুইন বসবে এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন ওকে আই থিঙ্ক দি রিলেশনশিপ এমং দেম দেম ইজ ফ্রেন্ড এফ আর আই ই এন ডি এস এস লাগালাম কেন তারা এখানে বন্ধু অনেক দুই এর অধিক বা একের অধিক আছে হ্যাঁ তো ফুলুরাল হবে ফ্রেন্ডস ওকে তো আমাদের এই কোশ্চেনের আনসারও শেষ পরের কোশ্চেন দেখি বলছে যে হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দে আর টকিং অ্যাবাউট তুমি কি ভাবো দে আর টক টকিং অ্যাবাউট অ্যাবাউট মানে কোনো বিষয়ে বা সম্বন্ধে আর টকিং মানে কথা বলা দে মানে তারা তুমি কি ভাবো তারা কি নিয়ে কথা বলছে বা কি সম্বন্ধে কথা বলছে তো আমরা ভাবতে পারি তারা বিকেলে মাঠে গিয়েছে মাঠে গিয়ে খেলার কথা চিন্তা করতেছে বা তারা স্টাডির কথাও চিন্তা করতে পারে তো আমার ধারণা এটা যে হচ্ছে আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক দে আর দে আর এই তো ইউয়ের জায়গায় আই লেখছি থিঙ্ক থিঙ্ক লেখছি দে দে লেখছি আর আর লেখছি অর্থাৎ প্রশ্ন থেকেই উত্তর করা যাচ্ছে এখানে আই থিঙ্ক দে আর টকিং টকিং এই তো টকিং লেখছি অ্যাবাউট লিখব টকিং অ্যাবাউট দে আর মানে তাদের দে আর खेला अथवा पढ़ाशुना खेला हे तो भिडियोटरियल आलोचना कर लिसन एक पॉइंट तीन एक पॉइंट चार इनशाला तो से पर्त भलो थकून धन्यवाद